coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire juste l'introduction de la vidéo euh, bah, d'aujourd'hui. <rire> Je vais vous filmer une vidéo préparation euh, mensuelle, voilà, de tout ce que je fais pour finir un mois et préparer le prochain. J'ai euh, vraiment une grosse... Euh, voilà, je vous montrerai plus euh, en détail, vraiment rapproché de ce qu'il y a euh, sur ma liste. J'aime beaucoup être organisée de cette façon. Et aujourd'hui, euh, bah, du coup, c'est euh, ça que je vais vous montrer. Donc, pour le mois de septembre, il y a aussi une petite particularité, c'est qu'on entre dans euh, la saison automnale. Si vous me connaissez euh, un petit peu, voilà, vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis une personne qui est quand même assez saisonnale, je sais pas comment dire. En fait, j'aime bien faire certaines choses dans certaines saisons. Du coup, j'ai aussi des to-do list euh, par saison. Donc, par exemple, euh, sortir certaines décorations euh, saisonnales, euh, regarder certains films certains livres, voilà. Alors il faut savoir que je ne fais pas euh, tout ça sur une journée. J'aime beaucoup diviser ce que je fais en tâches, en catégories et ensuite faire euh, chaque truc un petit peu euh, des jours différents suivant si j'ai beaucoup de temps ou pas. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec les images et la voix off. Bisous bisous Nous allons donc commencer par dire goodbye au mois qui vient de passer et on va commencer par les photos. Je trie assez souvent mes photos parce que je fais beaucoup de captures d'écran, vous savez, Whatsapp aime trop enregistrer les photos. Du coup je fais un gros tri tous les mois de toutes les photos que j'ai, les photos dont j'ai plus besoin, je les supprime. Et les photos qui restent, je les mets sur euh, Drive, Google Drive. Et euh, ça me permet euh, d'avoir toutes mes photos en même endroit et euh, ça me permet aussi de libérer un petit peu d'espace iCloud. Et je fais aussi la même chose sur mon ordinateur parce que des fois j'ai iCloud qui bug un peu et euh, qui a du mal à faire euh, la synchronisation. Du coup je, je l'aide un petit peu mais euh, ça me dérange pas parce que j'aime bien faire ça. Ensuite nous allons passer aux finances et j'aime beaucoup du coup faire un récapitulatif des dépenses d'août que j'ai fait. Ici vous avez mes petits tableaux que j'ai mensuellement donc euh, vous avez euh, toutes les dépenses que j'ai prévues et les dépenses réelles et ce que je fais en fait c'est que je mets à jour les dépenses réelles pour avoir du coup euh, le montant qu'il me reste à la fin du mois. Et enfin je récupère mon Artist of Life Workbook et je finis de compléter le mois d'août, donc le mois qui vient de, de passer. Voici ce que je complète, là je vous le montre pour septembre parce que bah, du coup c'est vide, mais euh, je remplis ça pour août, je réponds à toutes mes questions. Ensuite nous avons le ménage, et bien sûr qui déménage dit nettoyer sa chambre, j'en profite pour faire vraiment euh, un gros nettoyage de ma chambre, j'aime bien euh, voilà, désinfecter avec des lingettes ou en shit. Faire la poussière euh, des objets, vraiment m'occuper de la poubelle parce que euh, là je sais pas ce qui s'était passé mais euh, voilà, vous voyez c'est un peu, un, peu, un peu la catastrophe. Je passe l'aspirateur partout, euh, j'essaie vraiment de bien nettoyer mon espace. Je fais aussi ce que j'appelle un nettoyage informatique où je nettoie vraiment euh, tout ce qu'il y a dans mon ordinateur. Donc je commence par faire un, bien sûr une petite analyse antivirus. Je nettoie mes mails, je vide la corbeille, je nettoie mes notes, Notion, je trie vraiment tout, euh, mes documents, tout ce dont je n'ai pas besoin, j'y mets dans la poubelle, je vide la poubelle. C'est vraiment pour euh, bah, aussi libérer de l'espace sur euh, le disque, sur iCloud. Et ça me permet aussi d'avoir un ordinateur plus rapide euh, parce que euh, voilà des fois il souffle un peu trop fort. Et j'aime beaucoup aussi faire un ménage euh, sur les réseaux sociaux donc de toutes les personnes que je suis. Je fais ça pour Youtube, Instagram et TikTok. Et j'en profite aussi pour faire un tri et rangé dans mon disque dur. Et je fais ça notamment pour euh, les vidéos YouTube qui prennent vraiment beaucoup de place sur mon ordinateur. Donc toutes les vidéos que j'ai publiées il y a plus de deux mois, je les transfère toutes sur un disque dur externe. Comme ça, ça me libère de la place pour des nouvelles vidéos. Maintenant, on va passer à la catégorie que j'appelle « Reset ». Je commence par faire une mise à jour sur mes appareils, donc sur, I sur euh, mon iPhone, euh, voilà, je fais des mises à jour une fois par mois, hein, je vais pas me compliquer la vie. Et je fais la même chose pour mon ordinateur, euh, je vous l'ai pas montré là, mais euh, je fais aussi pour ça. Et je fais aussi un masque cheveux euh, au rasoul, en fait c'est ma routine détox pour les cheveux que je vous ai filmé, donc il y a une vidéo qui arrive là-dessus. 
et ça permet à mes cheveux de se purifier, de se détoxifier de tout ce qui n'est pas bon pour eux, d'enlever euh, voilà, tous les résidus de crème, etc., etc. Et je fais aussi un masque protéine pour euh, mes petites écailles qui restent toujours ouvertes. Dans la catégorie de la préparation du nouveau mois, là c'est vraiment je prépare septembre, je commence par me faire un petit calendrier pour le sport que je vais faire. Donc vous voyez que je vais faire pratiquement que de la danse. Hein <rire> J'ai envie de faire ça ce mois-ci, donc c'est ce que je vais faire. Je me fais bien sûr mon tableau pour mes dépenses de septembre. Dans cette liste, j'ai aussi mes to-do list semenières à faire sur Notion. En fait, sur Notion, j'ai une page par semaine. Euh, ça, c'est une page type et ensuite, je la copie, colle euh, plusieurs fois. Du coup, j'ai juste à compléter le titre là en haut, le numéro de la semaine, euh, ce que j'ai à faire, mes deadlines, mes to-do list. Et ensuite, j'ai euh, les to-do list par, euh, par jour. Vous avez euh, voilà, du lundi jusqu'au dimanche et j'aime bien compléter euh, toutes mes to-do list pour le mois entier. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des choses qui sont inscrites à l'intérieur. J'ai mes to-do list personnelles et professionnelles. Et enfin, je prends mon Artist of Life Workbook pour compléter le mois de septembre. Donc voici les, les deux premières pages, vous voyez qu'il y a tous les objectifs. Et ensuite, ça c'est quelque chose que je complète plutôt au fur et à mesure du mois, parce qu'il y a les habitudes, euh, gratitude, etc. Donc j'aime bien prendre le temps voilà, au début du mois pour planifier déjà euh, mes objectifs, et aussi les planifier dans chacune des semaines. Et enfin, nous avons la to-do list business, parce que j'aime bien aussi faire un petit, euh, un petit reset euh, au niveau de mon entreprise. Donc la première chose que je fais, c'est d'aller voir le calendrier fiscal sur le site du gouvernement, pour voir un petit peu toutes les déclarations qu'il y a à faire euh, pour le mois d'octobre et de septembre. En principe, j'ai rien à faire, mais euh, voilà, j'aime bien le regarder. Ensuite, je planifie les vidéos TikTok que j'aimerais bien publier, poster pendant le mois. Donc voici ma page pour TikTok et vous avez ici un calendrier. Moi, de base, j'aimerais bien publier trois vidéos par semaine sur TikTok, sauf que j'ai vraiment, vraiment du mal à tenir ça. Donc ce que je fais, c'est que j'inscris toutes les vidéos que j'aimerais publier dans le mois dans, le, dans ce calendrier-là. Et ensuite, je vais les retranscrire directement dans euh, mes to-do list semenières que je vous ai montré euh, il y a une minute. Et comme ça, bon, ça me permet de savoir quelle vidéo je dois tourner pour quel jour. Je fais ça aussi pour YouTube, sauf que pour YouTube, euh, là c'est bon, j'ai pris mon rythme d'une vidéo tous les 5 tous les jours. Donc j'aime bien planifier, savoir quelles vidéos je vais faire pour le mois qui arrive. Quand j'ai fini de les inscrire dans le calendrier, ensuite je vais les mettre directement dans mes to-do list semenières. Mes montages YouTube sont beaucoup beaucoup plus longs que mes montages TikTok. Du coup j'ai toute une to-do list que vous voyez juste ici de tout ce que je dois faire pour pouvoir publier à la fin ma vidéo YouTube. Et du coup c'est tout ça en fait que je partage au fur et à mesure de mes semaines parce que je fais pas tout ça en un jour bien évidemment. En principe je fais tout ça sur une à deux semaines. Donc euh, du coup ça me demande vraiment une très grosse organisation. Ensuite, c'est peut-être l'une des choses préférées que j'aime faire, c'est euh, le suivi de mes chiffres mensuels, j'appelle ça comme ça. En fait, j'ai euh, un tableur euh, des tableaux sur Excel de toutes mes plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Reddit, Twitter, OnlyFans, MemeFans, ManyVids, et dessus, j'inscris tous les premiers du mois l'évolution au niveau de mes abonnements, des revenus, de l'engagement... Et c'est quelque chose que j'aime vraiment trop faire ça, le suivi des chiffres, le suivi des données... Ah je crois que c'est vraiment une des choses que je préfère faire. Nous allons aussi avoir tout ce qui est bien sûr comptabilité de l'entreprise. Donc pour moi notamment c'est bah, faire des factures pour recevoir mes revenus. Je fais aussi la déclaration de mon chiffre d'affaires sur leur SAF. Je transfère mon argent entre mes plusieurs banques. Franchement tout ça c'est tout un process qui me prend peut-être 30 minutes. <rire> Ensuite quelque chose que je fais plutôt 4 fois par an parce qu'on a 4 saisons. C'est organiser la prochaine saison qui arrive, donc là nous allons entrer dans l'automne, et vous savez ici ma page Notion qui est dédiée. Donc vous avez vraiment toute ma to-do list préparation, et c'est ça que je vais organiser du coup dans le mois de septembre. 
J'ai aussi une bucket list de toutes les choses que j'aimerais faire pendant cette période. J'ai une liste des livres à lire, de séries à regarder, des playlists de chansons qui sont plus automnales, Halloween. Et ensuite vous avez ici tous les films que j'aime beaucoup regarder sur cette période. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez euh, la plupart des choses que je fais pour commencer un nouveau mois, pour le préparer. J'aime vraiment faire ça tous les mois, ça me permet d'avoir comment dire, un sentiment de « j'ai ma vie entre mes mains » et euh, ça me fait du bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous, vous faites pour préparer un nouveau mois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous